بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کو غزوہ تبوک کے سفر کے دوران پیش آنے والا واقعہ اس کے بارے میں بتاؤں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی دوستو غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ کو آ رہا ہے اس خبر پر پانچ رجب سن نو ہجری پانچ شمبہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مقابلہ کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلہ کے لیے چلنا ہے تیاری کر لی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کا سارا سامان لے آئے اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے جس کا قصہ پھر کبھی بیان کیا جائے گا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تہائی لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی اس لیے دس دس آدمی ایک اونٹ پر تھے اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش العسرہ تنگی کا لشکر بھی تھا یہ لڑائی نہائیت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی اور ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں خجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے اور خجور ہی پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہائیت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی اور دوسری جانب یہ ساری دکتیں کہ ہر وقت مستقل روگ تھی بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل کام تھا وہ ظاہر ہے مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا اور وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑے گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے جن کے بارے میں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم تولوم تفید من الدام نازل ہوئی اور سب ہی حضرات ہم رقاب تھے البتہ تین حضرات بلا عذر کے شریک نہیں تھے جن کا قصہ آئندہ بتایا جائے گا راستہ میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دامن سے اپنا چہرہ انور کو ڈھانپ لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم دیا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتے ہوئے گزرو اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا دوستو اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لاڈلا رسول عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہے خوف کرتا ہوا گزرتا ہے اور اپنے جانسار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جانساری کا ثبوت دیتے ہیں روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے ہم لوگ کس بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیر گاہ بناتے ہیں کھنڈروں کو تفریح کی جگہ بنا لیتے ہیں اور رونا تو درکنار رونے کا خیال بھی نہیں آتا اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے والا اور سنت نبوی کو زندہ کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین